హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎన్ బిజినెస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎక్కడొక్క డబ్బులు దాచుకుంటారు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే జస్ట్ బై శాలరీ నో వన్ కెన్ బికమ్ రిచ్ మనకు వచ్చిన శాలరీతో మనం ఎప్పుడు రిచ్ కాలేము ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్లో ప్రపంచంలోనే ది బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాదండి ది బెస్ట్ ఎందుకని అంటే మనం పెట్టే డబ్బుల్ని ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు దాని గురించి మనం చర్చించుకుపోతాము అదే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఈ ఇందులో ముఖ్యంగా సపోజ్ నేను ఒక వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాను నా యొక్క వెయ్యి రూపాయలు థర్టీ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ అవుతాయండి అంటే ఈ థర్టీ కంపెనీస్లో నేను ఇండైరెక్ట్గా ఒక పార్ట్నర్ని అవుతున్నా ప్లస్ నా వెయ్యి రూపాయలని ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజర్ మేనేజ్ చేస్తుంది అది ఇందులో ఉన్న ది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇందులో ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో సిప్ అంటాం అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో నేను ఎప్పుడు ఎంతైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నెలలా వేయి పెట్టుకోవచ్చు ఈ నెల వేయి పెట్టాను నెక్స్ట్ మంత్ పదివేలు పెట్టుకోవచ్చు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎంతైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఫండ్స్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు అటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయండి ఇందులో ఈ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీస్లో కాకుండా ఇంకా ఇంటెక్నికల్గా ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి అవి మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుంటాం లైక్ స్విచ్ ఆప్షన్స్ అని ఎస్టిపీస్ అని ఎస్డబ్ల్యూపీస్ అని సిస్టమాటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాస్ అవి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుంటాం ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని రైట్ ఇందులో టైప్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఉంటాయి డెట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి దెన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఫండ్స్ ఉంటాయి కేవలము ఒకే ఒక పెట్టుబడితో అంటే నేను ఈ సంవత్సరమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తా లక్ష రూపాయలు నాకు ఈ లక్ష రూపాయల మీద ఏటీసీ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను చేస్తానో చేయను నాకు తెలియదు ఈ యొక్క ఫండ్ అని ఈఎల్ఎస్ఎస్ అంటారు ఇదే పన్ను మినహాయింపు ఫండ్ ఏటీసీ సెక్షన్ కింద వస్తుందండి రైట్ ఇందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పారదర్శకత ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ బ్యాంక్స్ అన్నీ ఏ విధంగా అయితే రెగ్యులేటెడ్ బై ఆర్బీఐ ఉంటుందో అట్లా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ అండి సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నా పేరు శ్రీనియుఎల్ నేను ఎయిర్ఫోర్స్లో పనిచేసి కార్గిల్ అండ్ ఐపీకేఎఫ్ వార్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను ఆంఫీ సర్టిఫైడ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ని నాకు ఎయిటీన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయండి ఫైనాన్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క డీటెయిల్స్ కనుక మనం వస్తే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ డీటెయిల్స్ని మనము ఫోర్ టు సిక్స్ ఎపిసోడ్స్లో డీటెయిల్డ్గా మనం వివరించుకుంటాం ఈ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకునేది ఫ టైప్ ఆఫ్ ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడతాం టైప్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే ఈక్విటీ ఈక్విటీ అంటే నేను పెట్టే డబ్బులు రైట్ స్టాక్స్లోకి ఇన్వెస్ట్ అవుతాయి దీన్ని ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంటాం ఈ ఈక్విటీలో డిఫరెంట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి మరలా లార్జ్ క్యాప్ అని మిడ్ క్యాప్ అని స్మాల్ క్యాప్ బ్యాలెన్స్డ్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ అంటే సెన్సెక్స్లో ఉన్న వన్ టు టాప్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేదాన్ని లార్జ్ క్యాప్ అంటాం వన్ నాట్ వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వరకు వచ్చే వాటిని ఇన్వెస్ట్ చేసే కంపెనీస్ని మిడ్ క్యాప్ అంటాం స్మాల్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది టూ ఫిఫ్టీ అండ్ మోర్ వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసేవి స్మాల్ క్యాప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ అండి ఇందులో ఫ్లెక్సీ ఫండ్స్ ఉంటాయి అండ్ మల్టీ ఫండ్స్ మల్టీ క్యాప్ అని ఈ ఫ్లెక్సీ మల్టీ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ మిక్చర్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లార్జ్ క్యాప్ ఉంటాయి కొంత పర్సంటేజ్ స్మాల్ కొంత మిడ్ కొంత లార్జ్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి కాకుండా సెక్టోరల్ ఫండ్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఇన్ఫ్రా ఫండ్ రైట్ టెక్నికల్ ఫండ్ డిజిటల్ ఫండ్ బ్యాంకింగ్ ఫండ్ ఫైనాన్స్ ఫండ్ వీటిని సెక్టోరియల్ ఫండ్స్ అంటాం ఇలా కాకుండా కొన్ని లిక్విడ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ఎఫ్ఎంపీస్ ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ గ్యారంటీస్ ఉంటాయి అండ్ డెట్ ఫండ్స్లోకి వస్తాయి ఇవి కూడా స్టాక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే నేను పెట్టిన డబ్బులు పోవచ్చు ఇందులో గ్యారంటీ ఉండవు అని చాలామంది అనుకుంటారు కాదండి మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా గ్యారంటీడ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్ఎంపీస్ ఉన్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా షార్ట్ టర్ము మీడియం లీ లాంగ్ టర్ము అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి మన అవసరాన్ని బట్టి మనకి ఏ ఫండ్ కావాలో మనం ఆ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి జనరల్గా
అటువంటి టాప్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ టాప్ ఫండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో రిటర్న్ ఇచ్చింది లేదా త్రీ ఇయర్స్లో ఇచ్చింది మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ కోసమే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము లేదు వన్ ఇయర్ కోసమే లేదు నేను అంత రిస్క్ తీసుకోలేనప్పుడు ఈక్విటీలో పర్సంటేజ్ చూసుకోవాలి హయ్యెస్ట్ ఈక్విటీ పర్సంటేజ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు ఇన్ జనరల్గా మనము లంప్సం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా మొత్తం ఈక్విటీ ఒక ఫండ్లో కాకుండా మనము దాన్ని ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్లో పెట్టుకుని లేదా డైనమిక్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి దాన్ని ఎస్టిపి చేసుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ లాస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ మినిమైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన వెయ్యి రూపాయలు రైట్ ఎవ్రీ మంత్ సిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరిలో నేను పది రూపాయలు పెట్టుకున్నాను మార్చ్లో పదకొండు రూపాయలు పెట్టి ఏప్రిల్లో తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టి మేలో పన్నెండు రూపాయలు పెట్టి అంటే నేను ప్రతి మంత్ కొనేది యావరేజ్ అవుతుంది రైట్ సో దాన్ని రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్ అంటున్నాం అదే కాకుండా లక్ష రూపాయలు ఒకేసారి ఒకే ఫండ్లో పెడితే లక్ష రూపాయలతో నేను ఇవ్వాలన్న విలువకే కొంటాను ఎవ్రీ మంత్ కొన్న కాబట్టి రైట్ ఆ రోజున కనుక మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంటే మనం కొనే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం కొనే వాల్యూ ఎప్పుడైతే అత్త ఎక్కువ ఉంటుందో మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి అందుకనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు లంప్సము డైనమిక్ ఫండ్లో పెట్టుకుని దాన్ని ఎస్టిపి దాన్ని అక్కడి నుంచి ఈక్విటీలోకి మార్చుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా సిప్లా అయిపోతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్ళి ఒక డైనమిక్ ఫండ్లో పెట్టుకున్నాను అక్కడి నుంచి నెలకి ఐదు వేల రూపాయలు సిప్లో పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ మంత్స్ ఈ డైనమిక్ ఫండ్లో నాకు వచ్చే రిటర్న్ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది లో రిస్క్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ఇవి అక్కడి నుంచి ఎవ్రీ మంత్ ఐదు వేల రూపాయలు ఈక్విటీలోకి వెళ్తున్నాయి నెక్స్ట్ ట్వంటీ మంత్స్ కాబట్టి ఈక్విటీలో నాకు సిప్ అడ్వాంటేజ్ రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది ప్లస్ ఈక్విటీలో నాకు ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చే అవకాశము ఉంటుంది ఈ యొక్క ఈక్విటీ ఫండ్స్ గురించి మనము డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుందాము నా పేరు శ్రీని అండి యూ కెన్ కనెక్ట్ మీ అట్ నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ డబల్ టూ సిక్స్ ట్రిపుల్ త్రీ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే